எல்லோருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா நன்றி சந்தோஷமாக இருங்க எப்பவுமே நன்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பகுதி போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லேம் சம் லிங்க்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கேள்வி கேளுங்க நான் பதில் தரேன் நன்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு மனுஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகமே வியந்து போன ஒரு மனுஷன் நம் தமிழகம் மறந்து போன மனிதன் தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு ஒரு சிலை கூட இல்லை தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவர் தான் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த போதி தர்மன் தமிழ்நாட்டின் புத்தர் இந்த உலகம் அவரை மறந்து விட்டது ஏழாம் அறிவு படம் மூலமாக அவர் வந்து என்ற அவர் எல்லாருக்கும் தெரியுதார் அந்த படத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஓஷோடைய புத்தகம் பல பல வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகம் நான் வந்து படித்தேன் த கிரேட்டர் ஜென் மாஸ்டர் போதி தர்மா அப்படின்னு சொல்லி ஓஷோடைய புத்தகம் அவர் தான் ஓஷோ தான் அவரை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக தெளிவாக அனுபவித்து எழுதின ஒரு மனிதன் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நைன்டீன் நைன்டீஸ் அண்ட் நைன்டீஸ் அதுக்கு பிஃபோராகவே வந்து அந்த புக்கை வெளியிட்டார் ஆக்சுவலி அவர் அதுக்கப்புறமா வந்தது புக் ஆனால் அவருடைய சத்சங்கத்தில் பேசின விஷயங்களை அதை புக்காக வெளியிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அது அந்த புத்தகத்தை பார்த்து தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறார் எனக்கு போதி தர்மா அப்போ எனக்கு பெருசாக தெரில அந்த ஏழாம் ஒரு படம் பார்க்கும்போது தான் அந்த அந்த ஒரு இம்பாக்ட் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இப்பேற்பட்ட மனுஷனாக அப்போ படித்த நான் படிக்க இப்போ நமக்கு சாதாரணமாக இருக்கும்போது ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது இவர் சாதாரண பெரியவர் இப்போ காஞ்சி பெரியவர் அப்படின்னு நினைப்போம் அவர் சாதாரணம் நினைச்சிப்போம் காஞ்சி பெரியவரை அவர் படத்தில் பார்க்கும்போது திரையிலேருந்து வெளியே வரும்போது தான் நமக்கு மனசு ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்க்கும் ஓ ரொம்ப பெரியவர் போல் அப்படின்னு நினைப்போம் அதே மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது அப்புறம் பிறகு போதி தர்மரை பற்றி சில விஷயங்கள்லாம் அதில் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒருவர் தமிழ்நாட்டில் போதி அவர் பேர் வந்து ஜெயவர்மன் சொல்லுவாங்க புத்தவர்மன் சொல்லுவாங்க கந்தவர்மனுடைய மூன்றாவது இளவரசன் இப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதன் அவருடைய ஆசை சித்தனாக மாறுவது சித்தனாகன சித்தார்த்தாக மாறுவது புத்தனாக மாறுவது தான் அவருடைய விருப்பம் நான் ஒரு சன்னியாசியாக புத்தனை போன்று மாறணும் அப்படின்னு அவருடைய ஆர்வம் இருந்தது பிறகு அவர் சின்ன வயசுலேருந்து இருந்ததாம் அவர் வந்து சவுத் ஏஷியா சீஸ்ட் ஏஷியா முழுக்க வளம் வந்திருக்காரு அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் போட்டிருக்காங்க அவர் தான் ஜென்னுடைய ஒரு டாக்டரினை உபதேசத்தை ஃபிலாசபியை உருவாக்கினவர் அவர் தான் இவருடைய தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டுத்துக்கும் இந்த உலகம் முழுவதும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு சீன தேச மக்கள் அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அன்பா அவரை கூப்பிடுற பேர் தாமு இந்த தாமுவை நாம் பின்பற்றுகிறோமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் நானே என்னுடைய யூடியூப் சேனலே போதின்னு அப்படின்னு வச்சுருப்பேன் போதி தர்மன் இந்த போதி தர்மரை ஃபாலோ பண்ணுறோமா அதாவது போதி தர்மர் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு அவர் வந்து ஒரு கால காலம் கடந்த ஒரு மனிதன் அப்போ அப்பாற்பட்ட மா மனிதன் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அவர் ஒரு குரு நீங்கள் நிறைய பேர் எப்படி அவரை வந்து ஒரு பெரிய பெரிய மாஸ்டராக நம்ம மகாதர் பாபாஜி புத்தர் இயேசு பிறகு பெரிய பெரிய குருமார்களை நம்ம எப்படிலாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவரை போன்றவர் தான் இவரும் அவர்களுக்கு நிகரற்றவர் புத்தனுக்கு நிகரற்றவர் தான் இந்த போதி தர்மன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஒன்பது காண்டு ஆண்டு கால தவம் ஒன்பது ஆண்டு கால தவத்தில் தன் வாழ்க்கையை தன்னுடைய ஞானத்தை புரிந்து கொண்டார் ஒன்பது ஆண்டுகள் என்ன தியானம் பண்ணார் தெரியுங்களா நான் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் சொல்கிறேன் அதே தியானம் தான் ஒன்றும் இல்லை சும்மா தான் உட்காந்துருந்தார் அதாவது தியானம் பண்ணால் எங்கள் தூங்கிட்டு போகிறோம் அதனால் கண்ணை விழிச்சிக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருப்பாராம் சகுர இதுதான் இவருடைய தியானம் ஒன்பது ஆண்டுகள் இதில் வந்து என்ன புரியுதுன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுத்தால் அதை மட்டும் செய்யுங்க ஞானம் கிட்டுரும் எல்லாத்தையும் அடிச்சு வச்சு கலந்து போட்டுனே இருந்தால் எதுவும் வராது ஜஸ்ட் அவேர்னஸ் அதை தான் அவர் செய்தார் ஒன்பது ஆண்டுகள் என்ன பண்ணார் எதுவும் யார்கிட்டையும் பேசலை அமைதியாக தான் இருந்தாராம் யார்கிட்டையும் பேசலை அவர் தவகாலத்தில் இருக்கும்போது ஏன் பேசணும் உதவிகள் செய்வார் சில விஷயங்கள் ஏதாவது நடக்கும் போது அதை சொல்லுவார் செய்வார் செய்கையினால் சில விஷயங்கள் சொல்வாராம் ஆனால் ஒன்பது காலம் அமைதியாக தான் இருந்தாராம் அந்த குகையுடைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பிங் மவுண்டெயின் அப்படின்னு இருக்குமா அங்கே தான் அந்த மலை குகையில் உள்ள தான் அவர் போய் தியானம் செய்துக்கிட்டே இருப்பார் ரொம்ப நேரம் மணிக்கணக்கில் அங்கே தான் இருப்பார் சிவரை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருப்பார் ஒரு விளக்கு ஏற்றிட்டு அந்த சிவரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டார் ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து தனக்கான ஒரு சீடனை உருவாக்குறாரு 
அந்த சீடனை உருவாக்கும் போது அவன் சீடன் வரான் அவன் பேர் தான் ஹைக்கு ஒரு சீன சீடன் தமிழ் அல்ல சீன சீடன் அவர் வந்தான் அவர்கிட்ட வரான் அவர்கிட்ட வந்த பிறகு ஒரு கேள்வி கேட்டான் ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி ஐயா ஞானம்னா என்ன கான்ஃபியூஷன் சொல்லியிருக்காரு புத்தாவும் சொல்லியிருக்காகவும் பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் சொல்லுங்க அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா கொடுப்பதும் கற்பதும் ஒரே ரெண்டே வார்த்தையில் முடிச்சுட்டார் அப்படியா அப்போ நான் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கேனே அப்போ நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேனா அப்படின்னு கேட்டானா கண்டிப்பாக அடைஞ்சிட்டப்பா ஆனால் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியலையே இது ரெண்டும் சேர்றது போல் நிகழ்வு நடக்கணும் கொடுப்பதும் கற்பதும் சிரிக்கிறதும் அழுவுறதும் இன்பமும் துன்பமும் ரெண்டும் சேர்ந்தது போல நிகழ்வு நடக்கிறதோ அப்போது ஞானம் வெளிப்படும் அப்படின்னு என்பது அவருடைய ஒரு சித்தாந்தம் கொடுப்பது கற்பது இது ரெண்டு விஷயம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அந்த மனுஷனுக்கு ஈகோ இருக்காது அவனுக்கு ஈகோயிசம் வரவே வராது இவர் வந்து எதை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னா மரணத்தை நோக்கின ஒரு கதை இது மரணத்திற்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய ஒரு செயலை தான் போதி தர்மர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வாழ்க்கையின் முழு பயணத்திற்காக வேறு நாட்டுக்கு சென்றார் ஏன் அங்கேயிருந்தே பண்ண முடியாதா தன் குருமாருடைய சில விஷயங்களுக்காக சொன்னதை ஏற்று அவர் போகிறார் நூறு நூற்றி இருபது வருட காலம் அவர் வந்து அங்கே வாழ்ந்திருக்கார் எங்கு சீன தேசத்தில் அப்போ அந்த ஞானத்தை அந்த மக்கள்கிட்ட புகட்டுறதுக்காக பல விஷயங்கள் செய்கிறார் அவர் வந்து உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா வர்மக்கலை கலரி பிறகு பெரிய பெரிய கலைகள் ஹிப்னோசஸ் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இதில் எல்லாத்தையும் கை தேர்ந்தவர் அஷ்டம சித்தியில் அஷ்டம சித்தியை பெற்ற ஒரு மனிதன் அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமை கொண்ட ஒரு மனிதன் தான் போதி தர்மர் இன்றைக்கி அவரை நம்மளாம் ஃபாலோ பண்ணுறோமா அதாவது புத்தன் யேசு பிறகு யார் காஞ்சி பெரியவர் குருமார் மகாதார் பாபாஜி இந்த மாதிரி பல விஷ் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் நம்ம குருமார்கள் மகான்கள் சொல்லி வச்சுருக்கோம் இவர்களுக்கு நிகரானவரும் இவர் தான் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அருணகிரிநாதருக்கு நம்ம வந்து அவ்வளோ ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறோம் நம் தமிழ்நாட்டில் மன்னனாக திகழக்கூடிய ஒருவர் அத்தனையும் தூக்கி இருந்து விட்டு சீன தேசத்துக்கு சென்ற ஒரு ஏன்னா அவர் சீன தேசத்துக்கு போனவர் தான் நம்ம வந்து அவர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இல்லை பெருசாக அது ஒரே விஷயம் ஊர் விட்டு போனால் நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம் அப்பேற்பட்டவர் எல்லா மகான்களுக்கும் நிகரற்றவர் நிகர் உள்ள ஒரு மனிதன் தான் அவர் அவர் அந்த லெவலுக்கு இருக்கக்கூடியவர் போதி தர்மன் இந்த போதி தர்மனுடைய வாழ்க்கையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் கற்றுக்கிற ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஞானத்தை நோக்கிய பயணம் ஞானத்தை தவிர ரொம்ப பெரிய விஷயத்தில் அவர் சொல்ல மொழியை கடந்து எண்ணத்தை கடந்து போனோம் அப்படின்னா அவருடைய உண்மையான வார்த்தை சொல்லுது அவர் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை போதி தர்மர் வந்து இந்த பூமியை விட்டு போகிறாராம் அதாவது சீரங்கிட்ட ஆக்சுவலி அவரை பற்றி நிறைய கதைகள் இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி மகான்களுடைய கதைகள் எப்பவுமே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கும் சுவாரஸ்யம் என்னென்னா முடிவு தெரியாது முடிவற்றது தான் இவர்களுடைய பயணம் அதுதான் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கை இந்த மாதிரி ஆட்களோடுக்கு என்ன ஆட்சின்னு தெரியாது விடை தெரியாதவர்கள் இவர்கள்லாம் சீடன் கேட்குறார் ஐயா இந்த மக்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த மக்களுக்கு நான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இனிமேட் நான் என்ன என்னுடைய தூர தேசத்தை நோக்கி நான் போக போகிறேன் அப்போ இந்த சீடன் என்ன பண்ணுறான் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிட்டான் தாமு நம்மளை விட்டு போக கூடாதுன்றதுக்காக அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் அவர் சொன்னாராம் உங்க அன்பு எனக்கு எப்பவுமே இருந்தே இருந்துட்டே இருக்கு நான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் என் ரத்தம் பாய்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாராம் ரொம்ப வியந்து போயிட்டாங்களாம் உண்மையா பார்த்தா நீங்க வந்து இந்த படத்துல பார்த்த கதை கிடையாது நீங்க இந்த புத்தகத்தை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய புரியும் உண்மையா ஓஷோ அழகாக அந்த அந்த கற்பனைக்குள்ளே போனாரா எப்படி போனாருன்னு தெரில நீங்கள் போனால் தான் அது தெரியும் உண்மையாக படித்து பாருங்கள் அந்த சீடன் கே சொன்ன விஷயம் அந்த மக்கள்கிட்டலாம் போது எல்லா மக்கள்லாம் வந்து சூழல் நிற்கிறாங்க அவர் அவர் எப்பேற்பட்ட மனுஷன் நம்ம விட்டு போகிறாருன்ற போது யாருக்கும் மனசே வராது நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் ரொம்ப பழகிட்டாங்க நம்ம கூட இருக்கலாம் அவங்க நம்ம விட்டு போனாலே நம்ம எவ்வ
இவர் மகான் நம்ம கூடவே வாழ்ந்த அந்த நாட்டுக்கே வந்து அவர் தான் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவர் இருந்தாலே போதும் சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்கும் எங்கள் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருப்போம் நினைக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தன்னை விட்டு போகிறாருன்னு சொல்லும்போது அங்கே அவர் வந்து ரொம்ப மக்களால் முடியல தாங்க முடில அவர் சொல்கிறார் ஒரே வார்த்தை நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய ரத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் என் ரத்தம் எங்கிட்டேருந்து எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் கற்றுருக்கீங்க நான் இங்கே இல்லை உங்களோடு இருக்கேன் உங்களோட கலந்துருக்கிறேன் நீங்கள் என் ரத்தம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதற்கு பிறகு தான் இந்த இந்த விஷயத்த வந்து ஹைக்கு ஹைக்கு கிட்ட ஹைக்கு பக்கத்தில் இருக்கார் அவங்க மக்கள்லாம் கேட்டவொன்னே அவங்களாம் வழிவிட்டுறாங்க அவருக்கு அவர் தான் சொல்கிறார் நான் நீ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் நான் போனால் தான் அவரை விஷம் வச்சு கொண்டேன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லுவாங்க ஒரு பக்கம் இமாலயாக்கு போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் செகண்ட்ரி அவர் எங்கே வேணால் போட்டோம் அது வந்து முடிவற்ற ஒரு மகான்களுடைய வா வாழ்க்கையை முடிவற்றது தெரியாது நமக்கு எதுவுமே ஆனால் இந்த சம்பவம் நடந்தது அவருடைய ரத்தம் தான் அங்கே இருக்க ஒத்தத்துக்கும் அவருடைய ரத்தம் அப்போ ஐக்கு தான் என்ன பண்ணுறார் அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி ஆரம்ப போகிறாரு ஏன்னா ஷாவ்லின் டெம்பிளை நிறுவினவர் இவர் தான் அந்த டெம்பிளில் எல்லா விஷயம் அந்த புத்தருடைய சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மக்கள் நிறைய பேர் அப்படியே வந்து அந்த ஃபூன் ஃபூ சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்கள் கலைகள்லாம் மேற்கொண்டு வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இந்த இடத்த விட்டு போனால் மட்டும்தான் இந்த நாட்டில் இந்த கலைகள் இன்னும் பெருசாக வளரும் நான் இங்கே இருந்தால் அது வளராது என்று சொன்னாரான் தெரியுமா இதுதான் ஒரு புத்தனு கழகு புத்தனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் நான் இங்கிருந்தே இருந்துகிட்டே இருந்தால் முக்கியம் கிடையாது புத்தர் இந்த இடத்த விட்டு போகும்போது அப்போ அனந்தர் கூட இருக்கார் அனந்தர் சொல்கிறார் ஐயா நான் என்ன பண்ணுறது இல்லை நான் போகும்போது தான் உனக்கு அது வரும் எது ஞானம் அப்போ புத்தர் வந்து பல தடவை வந்து அனந்தர் கேட்பார் எனக்கு ஞானம் எப்போ கிடைக்கும் ஞானம் எப்போ கிடைக்கும் வரும் வரும் கண்டிப்பாக சொல்லுவார் திடீர் ஒரு நாள் அவர் அவர் எண்பது வயதில் மறிக்கும் பொழுது அவருக்கு வருது அதை பார்க்குறாரு புத்தர் புத்தரை வந்து அனந்தர் பார்க்குறாரு அனந்தர் புத்தரை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது புத்தர் போகும்போது டக்குனு அவருக்கு ஞானம் வருது அந்த ஞானத்தை தான் புத் போதி தர்மன் மக்களுக்கு வழங்கினார் அவர் ந அவர் அந்த இடத்த விட்டு நகரும் போது அந்த ஞானத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு நான் முக்கியம் இல்லை நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயம்தான் முக்கியம் அதை நீ ஃபாலோ பண்ண அவன் வாழ்க்கையை சூழல் மாறும் மனம் மனம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை நோக்கி தான் என்னுடைய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய ரத்தம் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் அப்போ போதி தர்மனுடைய வார்த்தையை அவர் விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் அவருடைய ரத்தம் நாம அவர் செய்த விஷயத்த நம்மளால செய்ய முடியும் அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அவரும் ஒரு மிக சிறந்த மகான் சில பேருக்கு குரு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறீங்க யாராக இருந்தீங்க அப்படின்னா போதி தர்மரை ஒரு நல்ல குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏன் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா சொல்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குருவானவர் நம்ம வாழ்க்கையில் அவரை பார்த்தாலே ஒரு பிரமிப்பு நமக்கு இருக்கணும் பா நான் மனுஷையா அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படிப்பட்டவரை எப்படியாவது சந்திச்சிங்க அப்படின்னா அவர் தான் ஹீஸ் அ லெஜண்ட் ஃபை யூ உனக்கான ஒரு சிறந்த லெஜண்ட் தான் குரு தான் அவர் அப்படிப்பட்டவரை நீங்கள் சந்திக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இது அதாவது இந்த போதி தர்மரை உங்கள் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நம்முடைய குருவாக அவரை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக அவரை ஏற்றுக்கிறதுக்கான மொத்த தகுதியும் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் நான் சித்தரை குருவாக ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய சித்தர்களை குருவாக குருவாக ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் பவரை வச்சு தான் குருவை லிஸ்ட்டு போட்டுக்கிறாங்க ஐயா நான் வந்து குதம்ப சித்தரை குருவாக ஏற்றுக்கிறேன்பா இல்லைப்பா நான் வந்து அவரை குருவாக ஏற்றுக்கிறேன்பா பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி குரு வாழ்க்கை மனதை திறந்தவர்கள் தான் உண்மையான குருமார்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர்கள்லாம் புத்தனை விட மிகப்பெரிய குரு அப்படின்னா எனக்கு தெரியல உண்மையா மாஸ்டர் லெஜண்ட் அவர்லாம் புத்தனை இந்த உலகமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படிப்பட்டவர் அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயத்துல இருந்த வழியை வந்தவர் தான் இந்த போதி தர்மன் அவருடைய புத்தனை முழுமையாக வெளியே கொண்டு வந்தவர் ஸோ போதி தர்மரும் நீங்களும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஃபாலோ பண்ணலாம் போதி தர்மனுடைய ரத்தம் நீங்கள் அதுவும் நம்முடைய தமிழகத்தில் அவருடைய சந்ததிகளாக அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் இங்கே தான் இருந்தது அப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி படைத்தவர்கள் அவர் அவர் இன்றைக்கி இருந்தார் இன்றைக்கி அவர் சீன தேசத்தில் அவர் வந்து கொண்டாடுறாங்க மக்கள் தாமுவாக ஏன் தாமுவை நீங்கள் குருவாக ஏற் ஏற்கக்கூடாது ஒரே கேள்வி தான் தாமுவை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஞானத்தை நோக்கிய செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் நான் வந்து போதி தர்மம் சொல்லி கொடுத்த அந்த 
மெடிடேஷன் வால் மெடிடேஷன் அதில் இருக்குது அதாவது இதிலே சொல்லியிருக்க பாருங்கள் செவரை பார்த்துக்கிட்டு டெய்லி உட்காருங்க அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு மெடிடேஷன் தான் போய் தம்பர் ரொம்ப பெரிய ஒரு டெக்னிக்ஸ்லாம் பெரிய ரொம்ப டெக்னிக்ஸ்லாம் உருவாக்கல சில சில கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் தான் உருவாக்குனார் அதிலே அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் உன் மனது உன் மனதை தாண்டி செல் நல்ல ஆசிரியரை நம்ம தேடுறோம் நல்ல ஆசான்களை நம்ம தேடுறோம் உண்மைதான் நல்ல ஆசானை நல்ல ஆசிரியர் தேடுறவ முட்டாள் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் போதி தர்மர் அதாவது உங்கள் மனமே அவர்க அவர்களுடைய மனமே மிக சிறந்த ஆசிரியர் ஆசிரியர் ஆசான் என்பது புத்தனுடைய வாக்கு அதனால் உங்கள் உதை உங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புத்தனையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் போதி தர்மரை பின்பற்றுங்கள் அவர் உங்களுக்கு குருவாக இருந்து செயல்படுவார் ஏன்னா போய்தர்மர் வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய பேசியிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆனால் போய்தர்மரை பற்றி தெரியாது போய்தர்ம யாரும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஃபாலோ ஹிம் தாமு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்